हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल इन आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वेकेंसी नोटिफिकेशन फ्रॉम एन एफ एस यू ओके सो एन एफ एस यू ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली नोटिफिकेशन अपडेट किया है जिसमें उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए हैं डिफरेंट वेकेंसीज के लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए तो अगर आप एलिजिबल हैं अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आप अप्लाई कर सकते हैं एन एफ एस यू के डिफरेंट पोस्ट पे सो so, आज की वीडियो पे हम यही डिस्कस करेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एन एफ एस यू का हम वो डिस्कस करेंगे क्या इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं एन एफ एस यू की जिसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं एन एफ एस यू ओके सो दिस इज द नोटिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ यू सो ये कह रहे हैं कि दे आर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म फ्राम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्राम फॉलोइंग पोस्ट तो हम देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट सो यहाँ पे प्रोफेसर्स की पोस्ट है बहुत स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है प्रोफेसर्स एसोसिएट प्रोफेसर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स ये तीन प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया सो प्रोफेसर्स जो है सेवेंथ पे लेवल का जो इनका मैट्रिक्स होने वाला है वो सेवेंथ पे मैट्रिक्स अकेडमिक लेवल होने वाला है एंड एंट्री जो मिनिमम बेसिक पे है इट विल बी लाइक वन पॉइंट फाइव लैख रुपीज ओके सो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनकी भी सेवेंथ पे मैट्रिक्स अकेडमिक लेवल पे ही एंट्री लेवल होने वाली है दैट इज वन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज ओके एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जो है सेवेंथ पे मैट्रिक्स पे इनकी अकेडमिक लेवल टेन टेन प्लस सेवन लेवल पे होने वाली है एंड इट इज अराउंड सेवेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज ठीक है सो ये बेसिक पे मैट्रिक्स एन एफ एस यू ने बताया हुआ है अपने नोटिफिकेशन में एंड अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे वेकेंसी अपडेट्स हैं एन एफ एस यू में सो ह्योर यू हैव स्कूल की स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस डिफरेंट डिसिप्लिन नंबर ऑफ पोस्ट तो प्रोफेसर असिस्टेंट सॉरी एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर सो ये जनरल कैटेगरी के लिए है ह्योर वी हैव एस टी कैटेगरी एस सी ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस ठीक है सो हमने ये क्राइटेरिया समझना है जो डिसिप्लिन है फॉर एग्जाम्पल जनरल फॉरेंसिक साइंस सो दिस इज हियर वी हैव वैकेंसी ऑफ टू प्रोफेसर्स ठीक है दो प्रोफेसर चाहिए इनको एक एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए दे डू नॉट रिक्वायर एनी असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर जनरल फॉरेंसिक साइंस ठीक है सो ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं सो प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे दे कैन अप्लाई इन दिस फील्ड इन दिस डिसिप्लिन सो ये जनरल कैटेगरी एस टी एन एस सी के लिए वी डो नॉट हैव वैकेंसी फॉर ओ बी सी वी हैव वन पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड वन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ठीक है ई डब्ल्यू एस में वन असिस्टेंट प्रोफेसर सो टोटल नंबर ऑफ वेकेंसीज है सिक्स ठीक है सो तीन यहाँ पे हमने कंज्यूम कर लिया दो प्रोफेसर एंड वन एसोसिएट प्रोफेसर हियर वी हैव इन ओबीसी कैटेगरी एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स के लिए वी हैव ओनली वन असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट ठीक है नेक्स्ट वी हैव फिंगरप्रिंट साइंस एंड डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन वी डो नॉट हैव पोस्ट ऑफ प्रोफेसर असोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है एस में वी हैव असोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी एंड देन वी हैव ओबीसी में एक प्रोफेसर सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है फोर ठीक है सो ऐसे आपको ये टेबल अंडरस्टैंड करनी है सो मैंने आपको बता दिया कि आपको जनरल एस टी एस सी ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस के बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स देखनी है वैकेंसी देखनी है कि कितनी वैकेंसीज है एंड उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है फॉरेंसिक बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड डी एन ए के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज फोर सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लीज सी दैट एज वेल देन वी हैव फॉरेंसिक फिजिक्स बैलिस्टिक्स क्राइम सीन मैनेजमेंट सो टोटल छः वैकेंसीज है एट डिफरेंट कैटेगरीज जो आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट वी हैव फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी नंबर ऑफ पोस्ट इज जीरो सिक्स देन वी हैव मल्टी मीडिया फॉरेंसिक्स एक ही पोस्ट अवेलेबल है मल्टी मीडिया फॉरेंसिक्स में देन जनरल बायोलॉजी वी हैव फाइव वेकेंसीज इन जनरल केमिस्ट्री वी हैव फाइव वेकेंसीज इन जनरल फिजिक्स वी हैव फाइव वेकेंसीज सो ये नंबर ऑफ वेकेंसीज ये जो डिसिप्लिन है ये है डिसिप्लिन स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में ये टोटल वेकेंसी अपडेट इन्होंने बताई है एन एफ एस यू में नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट यू कैन से डिसिप्लिन नेक्स्ट डिसिप्लिन इज स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज सो स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज में फॉरेंसिक साइंस के लिए वी हैव टू वेकेंसीज फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए वी हैव टू वेकेंसीज फॉरेंसिक ओडेंटोलॉजी वी हैव टू वेकेंसीज 
again humanitarian forensics two vacancies toxicology five vacancies and forensic nursing one vacancy so ye vacancy ka distribution hai in medico legal studies theek hai jo maine bataya category wise distribution here you will see the table okay it's really very easy maine ek example yahan pe do tables aapko bata diye now it's all sorted let's move to the next discipline it's school of cyber security and digital forensics so cyber security ke liye so cyber security ke liye we have 10 vacancies bahut sari vacancies for cyber security digital forensics ke liye we have eight vacancies theek hai iot and scada ke liye we have six vacancies okay it and computer applications ke liye we have 10 vacancies तो ये वेकेंसीज इन्होंने यहाँ पे निकाली है इन द डिसिप्लिन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिसिप्लिन दैट इज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज फॉरेंसिक अकाउंटिंग के लिए वी हैव फोर वेकेंसीज जनरल मैनेजमेंट के लिए फाइव वेकेंसीज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वी हैव टोटल नंबर ऑफ सिक्स वेकेंसीज अकाउंट्स एंड फाइनेंस सेवन वेकेंसीज साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट फाइव वेकेंसीज राइट एंड देन रिसर्च मेथडोलॉजी वी हैव थ्री वेकेंसीज data analytics three vacancies and obhr three vacancies so ye vacancy aapko dekhne ko mil rahi total number of vacancies and then we have different distribution of these vacancies according to the category okay school of police science and, uh, and security studies mein police administration mein we have three vacancies security technology mein we have four vacancies homeland security mein hai we have three vacancies okay let's move to the next discipline that is school of law forensic justice and political studies in law we have six vacancies data science five vacancies general computer application and it two vacancies mathematics and statistics we have one vacancy and then english one vacancy so is discipline mein we have this number of this total number of vacancies okay let's move to the next discipline that is school of engineering and technology so structural engineering five vacancies nanotechnology three vacancy food technology four vacancy so theek hai yahan pe itni hi vacancies available hai next we have school of pharmacy so school of pharmacy mein in pharmacy we have total number of three vacancies chemistry four vacancies environmental sciences two vacancies fine then we have school of forensic psychology so forensic psychology mein total number of 5 vacancies criminology eight vacancies so eight and five vacancies we have then we have school of behavioral sciences so clinical psychology five vacancies and neuropsychology we have two vacancies then last mein school of open learning so open learning ke liye we have total number of two vacancies so ye vacancy number of total vacancies hai kafi सारे वैकेंसीज हैं सो आपने अब आपने आपने देखना है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है व्हाट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यू कैन से द रिक्वायरमेंट फॉर दीज डिफरेंट पोस्ट्स तो कौन कौन से पोस्ट है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स सो प्रोफेसर असोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में दे हैव डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया जो अब हम अभी देखेंगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की ठीक है सो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं ओके okay, ये ध्यान में रखना है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ट्वेंटी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक एंड ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है थर्ड मे को ओके सो लास्ट डेट लास्ट डेट है आपका ट्वेंटी फर्स्ट मे सो ट्वेंटी फर्स्ट मे तक या ट्वेंटी फर्स्ट मे के पहले पहले तक यू हैव टू अप्लाई योर ठीक है सो अब हमने क्या देखना है अब हमने देखना है जो रिक्वायरमेंट इनकी है और इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो नोटिफिकेशन एक और पीडीएफ रिलीज करी है ओके सो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के साथ इन्होंने रिलीज करी है एंड इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ये बताई गई ये तो हमने नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा भी नाउ वी हैव टू सी दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते हम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स किस बेसिस पे इनको रिक्वायरमेंट है okay so national forensic university is an institute of national importance of course it invites application from qualified candidates for various campuses of national forensic science university in the following posts so post ka distribution humne already dekh liya here we have few important notes kon kon se notes hai that application 
the applicant has to pay 500 as per the application fee for each application only. If you have to multiple applications, fill karne hai, you have to fill different application form with the different application, like with again our application fee. Okay, it would be uh, it would be like you can say yes, I did. It's not that important. Okay. So you can say that university do not consider candidates who are not likely to serve in a university for a minimum five years of joining. So ye ek chalo, thik, important hai ki agar aap interested nahi hai longer period ke liye serve karne ke liye, so do not apply here. So inhone ye clear kiya hua hai ki agar zyada lambe samay tak kaam nahi karna chahte ya fir paanch saal minimum aap kaam nahi karna chahte kisi ek institute ke saath. So they do not like agar वो है तो वो कंसीडर ना करें इसे सो मिनिमम पांच साल का टेन्यूर आप मान के चलो ओके सो रिजर्वेशन इज डिसेबल फॉर एक सर्विस मैन इज एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉर्म्स सो इंडियन नॉर्म्स पे जो भी वी हैव रिजर्वेशन वो सारी चीजें मिलेंगी ओके एंड ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है वॉट एल्स वेन एवर ग्रेडिंग और एनी अदर सिस्टम दैनटेज इज फॉलोड द रिजल्ट इन कैंडिडेट शुड बी कन्वर्ट इन टू परसेंटेज नॉट इन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कन्वर्जन टेबल डिक्लेयर By the concerned university, so ये आप आपकी जो mark sheets हैं उससे related information है, so please go through these important information जो कि common है सारे के सारे posts के लिए, okay? Then here we have important educational qualification and requirements, okay? So professors के लिए क्या requirement है? So professors के लिए PhD mandatory है, okay? Allied discipline में, so जिस भी category में आप आप apply करना चाहते हो, उसमें आपको PhD होना जरूरी है. मिनिमम टेन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओके आफ्टर पीएचडी सो आप पीएचडी इंक्लूड नहीं कर रहे एक्सपीरियंस ऑफ टेन ईयर आफ्टर पीएचडी और थर्टीन ईयर टोटल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग पीएचडी अगर आप पीएचडी एक्सक्लूड कर रहे हो तो दस साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप पीएचडी एक्सक्लूड नहीं करना चाहते तो टोटल थर्टीन ईयर्स आउट ऑफ विच सेवन ईयर्स आर टू बी आफ्टर पी सो पी के अलावा सात साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ओके एटलीस्ट फोर इयर्स टू बी एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी के बाद कम से कम चार साल का आपको क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए टू पीएचडी डिग्रीज अ गाइडेड इन करियर एज सोल और प्रोफेसर सुपरवाइजर ओके सो एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप मिनिमम दो बंदों को पी के लिए गाइड कर चुके होने चाहिए ओके एंड देन हियर वी हैव थ्री पेपर्स एंड एस सी आई जनरल आपके मिनिमम तीन पेपर होने चाहिए एस सी आई जनरल में एक हाई वैल्यू प्रोजेक्ट होना चाहिए एक अकेडमिक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो कि सेल्फ फाइनेंसड हो ओके सो ये सारे रिक्वायरमेंट्स प्रोफेसर्स के लिए है ओके सो रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स इफ यू हैव दीज लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू हैव इफ यू हैव Like all these things, you can apply in NFSC. Okay, desirable क्या है? One or more patients supervise or more than three students of PhD. Preparing e-learning material preferable. At least one self-finance finance short-term course offered every year. Strong liaison with industry, offering significant support to the institute management, high value. Sponsored and consultancy projects. So, as a agar hai, so you are highly like you are highly required and welcomed. Then we have associate professor. So, for associate professor, PhD is important and relevant with the first class at master level. So, master level pe bhi aapko first aapki jo mark sheet hai, wo first class ki honi chahiye. Six saal ka experience hona chahiye after PhD or total nine year ko ka jo experience hai, it is considerable. Three years at least at the level of assistant professor with a GP of a thousand or equivalent, which is which is equivalent to any reputed university. Okay, research and development ya fir relevant industry me experience required hai. Four papers CSI general me publish hone chahiye after PhD, not during PhD. Okay, or one during one phd guide as a sole of profe, uh, principal professor uh, principal supervisor plus one counting okay so ek aap count kar sakte ho aur ek aapne guide kiya hona chahiye two projects ongoing or one project ongoing on or or one complete that is contributed contributory to research and laboratory work desirable thing kya hai yahan pe one or more patients ओके 
फिर इसके अलावा पीएचडी में स्ट्रॉन्ग आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए इट इज़ कंसिडरेबल अगर आपको आई सी का नॉलेज है तो इट इज़ अगेन कंसिडरेबल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट यह है कि पी या फिर उसके रेलिवेंट होना चाहिए एंड फर्स्ट क्लास मास्टर अगर आप पी कर रहे हैं या पी करने वाले हैं सो अदरवाइज अगर नेट क्लियर है सो यू आर अगेन एलिजिबल ह्योर रिक्वायरमेंट है कि एक पेपर तो पब्लिश होना चाहिए इन पी एस आई जर्नल जर्नल ओके सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट टेबल है सो ये दोनों ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी फर्स्ट पी डी एफ एंड सेकेंड पी डी एफ जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सो ऑल रिस्पेक्टेड असिस्टेंट ऑल रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स एंड एसोसिएट एसोसिएट प्रोफेसर्स प्लीज गो थ्रू दीज टेबल्स एंड ऑल द असिस्टेंट प्रोफेसर कैंडिडेट्स प्लीज गो थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब ओके कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज एंड देन इफ यू हैव पी एच डी और इक्वलेंट एजुकेशन लाइक इफ यू हैव ऑलरेडी क्लियर मास्टर्स या पी एच डी में एनरोल कर लिया है या फिर पी एच डी कम्प्लीट होने वाली है इफ यू हैव वन पेपर पब्लिश देन यू आर एलिजिबल ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज गो थ्रू दीज फ्यू लाइक पॉइंटर्स जो कि स्मॉल सीधे सीधे पॉइंटर्स हैं to avoid any uh, mistakes in the application form so thank you so much everyone for watching this video have a great day ahead see you guys in the next video till then take care all the best on my side thank you